普贤菩萨教给我们：一切众生本来是佛，我们要礼敬祝福，要称赞如来。啊，为什么礼敬用祝福，称赞不用祝福，要换成如来？这什么意思？啊，佛一切众生本来是佛，要平等的理解。如来是信德，他与信德相违背，不赞他。啊，他干杀盗淫妄，这怎么能赞他？不赞他，不批评，不赞他。啊，他心里好事，做的是好事，赞叹。啊，那个离境，无论是善与恶，离境是平等的，没有分别。啊，称赞是有分别的，这个要懂啊。啊，做了卧室再称赞就错了，那不应该称赞的，啊，所以善财童子，你看五十三餐里面，他见圣热婆罗门，他见甘露火王，有礼敬，没有赞叹，做给我们看了，啊，除了没有赞叹的时候。啊，他也参观他们的道场，看他们做的那些不如法的事情，一句话不说。啊，见到做的是利益众生的事情，开悟众生的事情，要赞叹，要向释迦牟尼佛学习。要向善财童子学习，就对了。啊，一生不给人结冤仇，这是聪明人。为什么？冤仇结下来之后，生生世世冤冤相报，没完没了，那苦不堪言了。啊，何必呢？忍一下就好了，啊，这成就你忍辱不了。这个世界什么都是假的，啊，我们的财物被人霸占了，被人夺取了。哎呀，若无其事，不要放在心上。啊，我们的名誉也造谣生事，破坏你，啊，障碍你，也若无其事。啊，他障碍我，我就退避吧。啊，满足他的心愿。处处修退让，不给人竞争，啊，让我们对极乐世界的幸运一天比一天深，啊，让我们的念佛功夫一天比一天精进。我们走的路子是西方极乐世界，他们还继续搞轮回。啊，我们没有德行，没有智慧，不能帮助他醒悟过来，对他不批评，不赞他。啊，要恭敬，要供养。啊，他有困难的时候。
缺少食物，缺少衣服，我们有多余的，要供养他，要照顾他，这就行了。啊，只看别人善，不要看到他的恶。啊，不是你没有看到，没有听到，看到听到，不要放在心上。心里面没有被染污，永远是清净的，这就对了。所以这底下讲的好啊，心土不二，心是能生、能现、能变，土是所生、所现、所变。啊，都离不开真心妄心。真心能生能现，妄心能变，因果同时啊。因中有果，果中有因。因果的教育必须参透啊。我们这一生有缘呢，修善因呢，将来感改感应呢，感应善果啊，所以决定不能造恶因，恶因后头有恶果报，恶报啊，麻烦呐啊,啊！现在受一点委屈好啊。我们有罪业报掉了，啊，所以要感恩呐、啊，不是坏事，呀，要看清楚，看得深，看得远。如果看表面，你就有怨，就有恨，那个麻烦大了。你有有怨恨，来生遇到要报复。你要报复他，啊，他也不了解，也怨恨在心，再来时他又报复你，这样子冤冤相报，生生世世，可怜，非常可怜。这佛教给我们，冤要解开，要化解，不在他那边，在我这边，我这边化了，他就没事了。啊，真正学佛就是这一条，带给你的利益，带给你的好处，就说不尽呐。啊，是解除你生生世世因果报应，都把你解除明白这个道理，是故发藏发愿别，空中即赞言，决定必成无上正觉。啊，这是什么？一不可思议之因，其不可思议之果。当知不可思议之因，就是不可思议之果。有知净土者，须从此信入。这两句是彭济谦居士劝我们，把因果搞得清清楚楚，啊，我们才真正懂得善因、善果、恶因、恶报。